Vamos imaginar, então, dois A metais. Na molécula de gás carbônico, nós temos o carbono, a metal, e o oxigênio, a metal. Quero sempre reforçar que a certeza que se trata de um compartilhamento de elétrons se vem da diferença de eletronegatividades existir, mas não exageradamente para não haver transferência. Os elétrons ficam para os dois compartilhados. Bem, não me pergunte hoje, você vai entender daqui umas 4, 5 aulas, por que que o gás carbônico eu escrevo em linha reta? E por que que a água eu faço na forma angular? Por que? Ah, meu amigo, você vai me explicar daqui uns dias. Por enquanto, aceita, vai, numa boa. Bom, então, como é que fica o CO2, o dióxido de carbono, comumente chamado gás carbônico? O carbono, vou colocá-lo no centro, porque se trata de uma situação estética. Os tais óxidos vão fazer simetria. O negócio é organizado, é simétrico. E no caso do CO2, por quê? Você verá, ele é linear, 180 graus. Bom, então, o elemento carbono, que na sua última camada tem quatro elétrons, 1s2, 2s2, 2p2, 2p2, 2 com 2, 4. Ele terá quatro estrelinhas. Ridículo! Elétron, estre... é, elétron é estrelinha. Esta maneira, nós vamos explicar na próxima aula, é a estrutura eletrônica de Lewis. Esse processo é conhecido como estrutura de Lewis. Foi quem começou e insistiu para que todos aceitassem a ideia de associar o elétron a uma estrelinha, bolinha. Nós sabemos que os elétrons são todos iguais. Não existe estrelinha, não existe bolinha. Existe para nós, para compreendermos. Se o carbono tem quatro na última camada, a camada de valência tem quatro estrelinhas. O oxigênio tem seis na última camada, oito, dois, dois, quatro, então, quatro, dois com quatro, seis, ele tem seis na última camada. Aí o que acontece? Acontece que o oxigênio está de olho nos elétrons do C. Se o oxigênio conseguir emprestar daqueles dois, ele fica com oito, que é a estrutura do gás nobre mais próximo dele na tabela corresponderá ao deônio, 8 na última camada. Naturalmente, o átomo de oxigênio à direita, que também tem 6, está de olho nos elétrons do carbono. Se ele conseguir emprestado aqueles dois, ele totaliza 8, 6 para um 2 dá 8. Bem, então, ambos, egoisticamente, querem puxar, me empresta, vai, me empresta. Ah, calma aí, eu te empresto se você me emprestar. Calma aí, não sou trouxa. Pois é o que o carbono diz para os oxigênios. O carbono que tem quatro, ele está de olho nos elétrons dos dois oxigênios. Se o carbono conseguir esses dois emprestados e esses dois emprestados, ele que tem quatro ficará com oito. Que tal fazermos um acordo? Você me empresta, eu te empresto, a gente compartilha. Pois é, isto que é ligação covalente. Ninguém está dando nada para ninguém, há um compartilhamento. Convenhamos que é um compartilhamento mais favorável ao oxigênio, porque a sua eletronegatividade é maior. Então o oxigênio puxa com mais intensidade que puxa o carbono. Porque o carbono tem uma eletronegatividade de 2.5. Devido a esta maior eletronegatividade, o oxigênio fica negativo e o carbono fica positivo. Positivo, mas não é positivo. Não é positivo cátion. É uma polarização positiva. 
A negativa está por conta daquele átomo de maior eletronegatividade. Então, como temos visto, o que é o dióxido de carbono, o que é o gás carbônico? É uma substância covalente, porque eles vão se emprestar de elétron, polarizada. Toda vez que a substância é composta, haverá forças diferentes. Toda vez que a substância é composta, é polar. Assim como no caso do hidrogênio, toda vez que a substância é simples, é apolar. Aqui, a distribuição, o compartilhamento é perfeito. Aqui, o compartilhamento é favorecido para o O. Então, ele é negativo. Bom, como é que nós vamos fazer na prática? Não vamos fazer tudo isso? Não. O tal do Lewis, que eu falei há pouco, ele representa os pares, como é que é? O par, como é que é representado? É representado por um traço. Se aqui eu tenho um par, uma estrelinha e uma bolinha, tenho mais um par, uma estrelinha e uma bolinha, eu vou colocar entre eles dois traços, o que eu vou chamar de dupla. Essa é uma ligação dupla, porque é constituído do elétron estrelinha, o elétron bolinha, o elétron estrelinha, o elétron bolinha. São dois pares eletrônicos compartilhados. Isso para a direita, isso para a esquerda. Então, como eu tenho um par mais um par, eu vou colocar aqui mais dois traços. É a tal da estrelinha com a bolinha, a estrelinha com a bolinha. E observe, estas bolinhas, ou melhor, esses elétrons, eles não entraram na brincadeira. Eles estão de camarote assistindo. Esses elétrons, eles não estão participando da ligação propriamente. Então, repetindo, o elemento químico oxigênio com seis elétrons, nesse compartilhar, ele leva vantagem, porque no instante que os elétrons vierem para ele, ele completará oito. Esse oxigênio com seis elétrons, ele, ele vai completar o seu octeto, porque no instante que os elétrons vierem para ele, ele completa oito. E o elemento químico carbono, nesse compartilhar quatro vezes, ele com quatro, mais quatro fica com oito. Todo mundo fica feliz. É compartilhar, faz bem pra caramba.